Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou o Diva Pérez. Eu sou Lorena Rocha e começa agora o Idoso em Foco. Desde 2018, o número de brasileiros inadimplentes só cresce. E, Lorena, você sabia que neste ano esse dado bateu o recorde histórico? Segundo o Serasa, até janeiro de 2023 tivemos 70 milhões de pessoas endividadas. E quando observamos entre as faixas etárias os idosos entre 60 e 90 anos, são os mais impactados. Poxa, diva, esse não é um dado benéfico para o país, não é mesmo? De acordo com o SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, existem alguns fatores que explicam esse sofrimento com as dívidas. E o principal é a hipervulnerabilidade na terceira idade. Segundo a professora Simone Vieira, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, alguns idosos apresentam dificuldades mentais e físicas, como problemas de audição, visão e até mesmo de cognição. E quando se deparam com os contratos das instituições financeiras repletos de termos técnicos complexos e letras muito pequenas, tendem a aceitar a proposta mesmo não compreendendo inteiramente todas aquelas informações. Pois é, Lorena. E é sob essa perspectiva que os idosos acabam contraindo empréstimos consignados. É como se os créditos fossem basicamente empurrados para nós pois no calor do momento não conseguimos mensurar o quanto essa aquisição pode comprometer nosso orçamento mensal. Além disso, outros fatores afetam a renda dos idosos, como, por exemplo, a necessidade de altos gastos com medicamentos, planos de saúde e uma alimentação especial combinada com suplementação. A especialista da UERJ também alerta que, devido ao aumento do desemprego e da informalidade, muitos idosos se tornaram chefes do lar e, por isso, responsáveis por assumir a maior parte das despesas. Para piorar ainda mais, muitos desses idosos são a principal renda familiar. Sustentam filhos adultos, genros, noras, netos e que um superendividamento dele compromete não só a ele, indivíduo, mas a toda uma família. Sabe, um outro fator que acabei de lembrar, o cartão de crédito. É muito comum que os bancos enviem para os idosos sem que eles, ao menos, tenham solicitado. É verdade, Diva. Segundo a professora da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, as instituições financeiras se aproveitam de todo esse contexto para fornecerem os cartões e fazer o desconto do valor mínimo da fatura direto do benefício da aposentadoria. Isso causa uma total desordem na dívida, transformando-a em uma bola de neve. E não podemos esquecer da pandemia também. Ela alterou vários setores da sociedade e os preços de inúmeros itens subiram. Tudo isso refletiu no nosso bolso, né? Quem não ficou com a renda mensal afetada nesse período? Realmente, Diva. Inclusive, foi a pandemia que causou o endividamento da Ana Maria Siqueira. Autônoma e com 63 anos de idade, ela atrasou as parcelas do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que deve ser pago mensalmente pelo microempreendedor individual, o MEI. Sobrevivo de um aluguel de uma loja que eu tenho lá em Nova Iguaçu. Sendo que entrou a pandemia, lá a academia ficou fechada por conta da pandemia. Aí o inquilino não pôde me pagar o aluguel. Até 2019 estava tudo certinho. Depois de 2019 para frente, embolou tudo. Aí, com isso, eu adquiri uma dívida de R$ 2.500, mais ou menos. Pensando em uma medida para solucionar questões como essa, o governo aprovou a lei do superendividamento em 2021. Ela tem o objetivo de prevenir e tratar os processos de quem não está em dia com suas contas. Além disso, para a especialista Simone Vieira, essa aprovação é muito importante para a legislação brasileira, pois ela atualiza o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Estatuto do Idoso, que anteriormente tipificava como crime a conduta de desvio ou recebimento de bens e benefícios dos idosos. Ou seja, 
Agora, há um tripé especificamente para tratamento e prevenção do endividamento na terceira idade. Então, foi um marco modificando esse Estatuto do Idoso, modificando também o Código de Defesa do Consumidor. E aí, criou-se a, a questão de negociação em bloco. Então, o idoso vai, tem a possibilidade, a partir de então, de negociar em conjunto com todos os seus credores, como pagar essa dívida, se vai existir algum tipo de redução no valor, é, quais serão as condições de pagamento, juros, é, valor de parcelamento, é, período. Então, isso veio a ajudar bastante. Mas, Lorena, me surgiu uma dúvida aqui. Quando, infelizmente, já estamos endividados, como o caso da Ana Maria Siqueira, que precisa de orientação para sanar tudo isso, existe algum órgão que possa auxiliar? Tem sim, o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que oferece assistência gratuita a quem deseja regularizar o pagamento das parcelas do MEI, por exemplo. E foi justamente por esse meio que a Ana Maria buscou informações. Esclarecimento. Que caminho tomar? A Elaides fizeram a declaração desse ano para mim, não paga nada de graça. A declaração, porque é uma declaração exemplo, né? E me deram passo a passo para eu poder é, tentar sozinha fazer o acordo e fazer, pagar as dívidas. Mesmo com essa orientação, a Ana Maria não conseguiu realizar o acordo sozinha. Ela chegou a pedir ajuda de um familiar, mas não teve sucesso, pois é um processo burocrático e teve de retornar ao SEBRAE para buscar uma nova maneira de resolver o problema. E aí eu liguei para lá novamente, eles foram me orientar a procurar um contador ou ir na na corregedoria, se não me engano. Optei pelo contador. Não levei meia hora para ele resolver tudo para mim, me dar os boletos todos. Agora estou pensando aqui que eu tenho até o dia 28 para quitar R$ 2.500. Estou desesperada, mas vai dar tudo certo, no nome de Jesus. <risos> que bom que ela conseguiu orientação correta para regularizar a dívida. Mas é importante que saibamos nos prevenir para não ficar com o nome sujo na praça, né? É verdade, Diva. Nesses casos, todo cuidado é pouco. E pensando nisso, a professora Simone Vieira alertou que a educação financeira é de extrema importância, mesmo que ela chegue indiretamente neste idoso, através de um filho, um neto ou até mesmo um amigo. A educação financeira tem que estar presente desde o ensino fundamental, porque essa criança vai levar para casa esse ensinamento. Tem que estar presente no ensino médio. Para esses jovem não se tornar um superendividado. Tem que estar na universidade para que esse jovem também leve para os seus pais, que estão ou chegando a ser idosos ou já são idosos, esclarecimentos para que impeçam que seus pais se tornem endividados. Além disso, os órgãos governamentais e as ONGs de proteção aos consumidores devem se manter vigilantes para evitar abusos financeiros contra os idosos, ter apenas um cartão de crédito ou até mesmo comprar somente o que puder pagar à vista, também podem ser boas estratégias. Portanto, temos que nos planejar muito antes de comprar qualquer coisa. Mas, Lorena, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. E até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.